Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tığ işi mevsimlik bebek yeleğin yapılışını anlatmak istiyorum. Yeleğimiz yuvarlak bir şekilde robasını hazırladıktan sonra alt kısımda modelli bir şekilde devam ediyor. Bu kısımda gayet kolay bir model. İkili trabzanlardan oluşuyor. Roba kısmında da düz sıralarda trabzanlı sıralarımızda artışlarımız var. Çapraz trabzanlı sıralarımızda artış yapmadan robamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu kısımda 1, 2, 3, 4, 4 sıra artış yaptıktan sonra 5. sırada kollarımızı ön ve arkaya ayırarak devam ediyoruz. Alt kısımda da modelli bir şekilde yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Yeleğimizi en son tamamladıktan sonra ön taraftaki biretini ve alt kısımdaki oyasını daha sonra yapıyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 1 yaş için uygun. Siz büyütmek istediğinizde roba kısmından itibaren zincir sayısına artı 10 zincir daha fazla başlayabilirsiniz. Yeleğimde ben 100 gramı 250 metre uzunluğunda bebe yünlerinden kullandım. Ön tarafta 3 adet düğmemiz var. Dikmek için düğmelerimizi dikmek için iğne ve iplik. İlmeklerimiz için 4 adet işaretimiz var. Makasımız var. Ve 3,5 numara tığ kullandım. Eğer örgüleriniz eliniz sıkıysa 3,5 numarayla eliniz gevşekse 3 numara tığla da örebilirsiniz. Bugünkü yeleğimde ben krem rengi ip kullanacağım. Siz hangi renk hoşunuza gidiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. 3,5 numara tığımızla 80 ilmek atarak başlıyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Arkasından 80 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Zincirlerimizi biraz gevşek bırakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde devam edip 80 zincir çekelim. 80 zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına ip alıp 1, 2, 3. zincir deliğine banarak yalancı trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tekrar tığımızın başına ip aldık. Sonraki zincir deliğine geçtik. İlmeğimizi İçinden geçirdikten sonra 1 2 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki zincir deliğine geçtik. 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tekrar tığımızın başına ip aldık. Sonraki zincir deliğine 3 ilmeği aynı anda çekerek kapatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincir deliğine tek banarak toplamda zincir de dahil ederek 78 adet yalancı trabzan yapıyoruz. Devam edip sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar her bir zincir üzerine yalancı trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bu kısımda yeleğimin boyutlarından bahsetmeyi unutmuştum. Bu kısım yeleğinizin boyutunu belirleyeceği için 80 zincirle başladığım kısım Trabzanlarımızı yaptıktan sonra 34 santim olacak şekilde yalancı trabzan yaptık. Bu da 1 yaş için uygun. Boyutlarından da bahsetmek istiyorum. Omuzdan etek ucuna kadar olan kısım 36 santim. Etek kısmının genişliği 30 santim. Ve robamızın iki omuz arası genişliği de bitmiş haldeki robamızın genişliği 33 santim olacak şekilde bir yaş için uygun. Sıramızın sonuna kadar ilk sıramızı yalancı trabzan yaparak tamamladık. 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3. Bu kısımda yeleğimizin ilk artış sırasına geçiyoruz. Döndük. 3 zincir sonrası tığımızın başına ip aldık. Hemen zincirin dibine değil bir sonraki trabzan tepesine bir iki defa çekerek trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızın başına ip aldık. 
Sonraki trabzan tepesine tekrardan bandık. 1 2 defa defa çekerek trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 1 2 3 tane trabzanımız oldu. Sonraki trabzan tepesine artış yaparak devam ediyoruz. Önce bir tane trabzan yaptık. Ardından aynı yere banarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında 4 trabzan tepesine tek banıyoruz. 1 2 3 4 5. trabzan tepesine yine çift. Önce bir trabzan yaptık. Aynı yere banarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında yine 4 trabzan tepesine tek. 1 2 3 4 5. trabzan tepesine çift. Aynı yere banarak bir tane daha trab trabzan yapıyoruz. Bu şekilde düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Baştan 3 zincir çektik. Sonrasında 2 trabzan yaptık. Sonrasında çift bandık. Sonrasında yine 4 defa tek. Çift. 4 defa tek ve çift. Bu şekilde düzenli bir şekilde sıra sonuna kadar çift ve 4 defa tek banarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıranın sonunda biletimizin kenar kısmında bu kısımda 3 trabzan ayırmıştık. Yine 3 trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Önce sıra sonuna kadar 4 defa tek, 1 defa çift banarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar artışlarımızı yaparak geldik. En son artışımızı yaptıktan sonra bu kısımda artan ilmeklere düz banarak sıramızı tamamladık. Bu kısımda 6 tane trabzan yaptım ve ilk artış sıramızı tamamladık. 1 2 3 zincir çekerek döndük. Köşe kısmına kadar artış yapmam yapmamanız gerekiyor. Kalan ilmekleri trabzan yaparak sıra sıranızı tamamlayabilirsiniz. 3 zincir çektik, üst sıraya geçtik. Tığımızın başına ip aldık. Zincirin dibine değil, bir sonraki trabzan tepesine banarak yine 1 2 defa trabzan yapıyoruz. Zincirde dahil ettik. Bu kısımda 1 2 3 tane trabzanımız oldu. Tığımızın başına ip aldık. Bu sırada artış yapmadan şu kısımlardaki çap, çapraz trabzanlı olan sıramızı yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki trabzan tepesini atladık. Bir sonrakine banarak bir tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı yine ikişer defa çekiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Atlamış olduğumuz trabzan tepesine dönüş yaparak çapraz bir şekilde ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Aralarına zincir çekmeden sonraki tepeyi atlıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir tane trabzan. Sonrasında dönüş yaparak atladığımız trabzan tepesine yine bir tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki tepeyi atladık. Sonraki trabzan tepesine bir tane trabzan. Tekrardan atladığımız tepeye banarak bir tane trabzan daha. Bu sırayda çapraz trabzan yaparak devam ediyoruz. Artış yapmadan sıra başında yine 3 tane trabzanımız var. Ve yine sıra sonunda 3 trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Düzenli bir şekilde bir tane atlıyoruz. İkincisine önce bir tane trabzan sonra dönüş yaparak atladığımız tepeye banıyoruz ve bir tane daha trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar çapraz trabzanlarımızı yaparak tamamlayalım. Evet şimdi sıranın sonunda yine iki çapraz trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geldik. Son 3 tepeye bu kez tek trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. 
Tekrardan zincirimizi de dahil ederek sonraki iki tepeye tek banlıyoruz. 1 2 Yine sıramızın başında 3 tane trabzanımız oldu. Zincirde de dahil ettik. Bu kez yine artış yaparak devam ediyoruz. 3 trabzan sonrası yine ilk tepeye banarak bir tane artış yapıyoruz. Çift banmış olduk. Sonraki dört tepeye yine tek bir iki üç dört beşinci trabzan tepesine çift banıyoruz bir iki sonrasında yine düzenli bir şekilde dört tepeye tek iki üç dört beşinci tepeye yine çift aynı yere banıyoruz ikinci trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde yine düzenli bir şekilde bir iki üç dördüncü sıraya geçtik ikinci artırma sırasındayız Baştan 3 zincir çekerek 2 trabzan yaptık. Yani 1, 2, 3 trabzan sonrası bir defa çift. Sonrasında yine 4 trabzan tepesine tek. Sonrasında yine çift. 4 tepeye tek. Sonrasında çift. Bu şekilde yine düzenli bir şekilde şu başlangıçtaki 3 trabzan gibi sıra sonunda yine 3 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Önce sıra sonuna kadar yine 4 tek bir çift banarak gelelim. Evet sıranın sonuna geldiğimizde en son çift bandıktan sonra üzerine 1 2 3 4 5 tane tek ban banarak sıramızı tamamladık. 1 2 3 zincir çekerek döndük. Sıradaki ilk 2 tepeye tek banıyoruz. 1 2. Sonrasında yine bu kısımda artış yapmadan çapraz trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepemizi atladık. Bir sonraki tepeye bir tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki defa çekiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonrasında dönüş yaparak atladığımız trabzan tepesine banıyoruz. Ve çapraz bir şekilde ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmeden alt taraftan bir tepe atladık. Bir sonrakine bandık. Bir tane trabzan yaptık. Sonrasında dönüş yaparak yine atladığımız tepeye banarak bir tane daha trabzan yapıyoruz bu şekilde yine düzenli bir şekilde çapraz trabzanlarımızı yaparak ve sıra sonunda da 3 trabzanı yaparak bu kısım bir it kısmına denk düşüyor düzgün olması için 3 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz yine çapraz bir şekilde ilerliyoruz ve sıra sonunda 3 trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar çapraz trabzanlarımızı yaparak geldik sıranın sonunda 3 trabzan yaparak sıramızı tamamladık şimdi 1 2 3 4 5. sıramızda bu şekilde tamamladık 1 2 3 zincir çekerek 6. sıramıza geçtik ilk 2 trabzan tepesine tek bandık 1 2 yine sıranın başına 3 tane trabzanımız oldu tığımızın başına ip aldık Sonraki tepeye çift banıyoruz. Üçüncü artış sıramız bu kısım. Ve altıncı sıradayız. Tekrar dört trabzan tepesine tek. Bir. iki, Üç. Dört. Beşinci trabzan tepesine yine çift. Bir, aynı yere banıyoruz. İki, yine dört tepeye tek. Beşinci tepeye çift. Bir, 
Evet yine sıramızı 3 trabzandan 6. sıraya geçtik. Çift 4 tepeye tek, çift 4 tepeye tek ve çift şeklinde bu kısmı da sıra sonuna kadar devam ettirip yine baş, başlangıç kısmında olduğu gibi 3 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine 3 trabzan yaparak sıramızı tamamladık. 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik döndük. İlk 2 tepeye tek banıyoruz. 1, 2. Sonrasında yine artış sırası sonrasında yine çapraz bir şekilde yapıyoruz trabzanlarımızı. İlk tepeyi atladık sonraki tepeye bir tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında atladığımız tepeye dönüş yaparak çapraz bir şekilde ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Bir sonraki tepeyi atladık. Sonraki tepeye bir tane trabzan. Yine atladığımız tepeye dönüş yaparak bir tane daha trabzan yapıyoruz. Evet bu sırada yine çapraz trabzanlar yaparak sıra sonunda yine 3 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıra sonunda yine 3 trabzan yaparak 7. sıramızda tamamladık. 1, 2, 3 zincir çektik ve sıradaki 2 trabzan tepesine birer defa bandık. Yine sıramızın başında 3 trabzanımız var. Sonrasında ilk tepeye yine çift banarak devam ediyoruz. Aynı yere bir kez daha bandık. Sonraki tepelere 4 tepeye tek. 1 2 3 4 5. tepeye çift. Dört tepeye tek. Beşinci tepeye çift. Aynı yere bir kez daha banıyoruz. Evet yine bu sırayda sekizinci sırayda dört tek bir çift banarak sıra sonunda yine üç trabzan yaparak bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Robamızın son sırasında 1 2 3 zincir çekerek döndük. Sıradaki ilk 2 trabzan tepesine yine tek banıyoruz. Sonrasında yine bu sıramızda çapraz bir şekilde yaparak tamamlıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepeyi atladık. Bir sonrakine bir tane trabzan yaptık. Sonrasında dönüş yaparak atladığımız tepeye banarak bir tane daha trabzan yaptık. Yine aynı şekilde bir trabzan tepesi atladık. Dönüş yaparak yine aynı yere banarak çapraz bir şekilde trabzanlarımıza yaparak sıramızı bu şekilde robamızın son sırasını yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar robamızın bitmiş hali de bu şekilde toplamda 78 yalancı trabzandan başlamıştık. 1, 2, 3, 4 defa artış yaptık robamızda. Aralarına çapraz trabzanlar yaparak devam ettik. En son robamızın dış kısmındaki trabzan sayısı 160. Bunun da bitmiş hali ölçüsü kenar kısmından ölçtüğümüzde 9 santim. Bu, bu da bir yaş bebekler için uygun. Bu robayı her türlü tığ işi yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Evet şimdi robamızı tamamladıktan sonra tüm robamızın çevresinde 160 trabzanımız vardı. Bunları ön, iki ön, iki kol ve arka olacak şekilde ayrım yaptık. Önler için 21 trabzan ayırdık. Baştaki 3 trabzan 5, 7, 9, 11, 13, 
15 17 19 20 ve 21 trabzan olacak şekilde ayırdık devam ediyoruz bu kısımda bir kez daha artış yaparak devam ediyoruz gövde kısmına geçmeden önce 1 2 3 zincir çektik sonraki trabzan tepesine birer defa yine tek banlıyoruz sonraki tepeye yine çift aynı yere banarak gövde kısmına geçmeden önce son artış sıramız şu anda robamızı tamamladık sonrasında yine 4 tepeye tek 1 2 3 4 sonraki 5. tepeye yine çift şu işaretimize kadar yine dönüşümlü olarak 4 tepeye tek bir tepeye yine çift banarak devam ediyoruz 1 2 3 4 5. tepeye yine çift sonraki 4 tepeye yine tek 1 2 3 4 5. tepeye yine çift bu kısımda 4 ilmek arttırmış olduk toplamda ön kısım için ayırmış olduğumuz ilmek şu anda 25 olacak şekilde devam ediyor ön için arttırmalar sonrası 25 trabzanımız var işaretimize kadar geldiğimizde diğer tarafa kadar şu kısımdaki ilmekleri iptal ederek devam ediyoruz burası kol için ayırdığımız ilmeklerimiz bu kısımda da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 34 36 trabzan ayırdık bu kısmı iptal ediyoruz geçiş yapmadan önce koltuk altında bir kez daha 1 2 3 4 5 zincir çekerek artış yapıyoruz bunda sonrasında yine modelli bir şekilde devam edeceğimiz kısım şu kısımları atlıyoruz karşı taraftaki trabzana banarak örgümüze devam ediyoruz tığımızın başına ip aldık 5 zincir sonrası ilk tepeye banıyoruz bu şekilde yine devam ediyoruz arka için ayırmış olduğumuz ilk tepeye banarak bir tane trabzan yaptık sonrasında yine çift banıyoruz bu kısımda da ayırmış olduğumuz trabzanlar tekrardan saymak istiyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 ilmek ayırdık hemen ilk tepeye bandık bir tane yaptık sonraki tepeye çift banıyoruz yani yine artış yapmış oluyoruz sonraki 4 tepeye yine tek 2 3 4 5. trabzana yine çift banıyoruz sonrasında yine 4 defa tek banıyoruz Beşinci trabzan tepesine yine çift. Bu şekilde yine dört tepeye tek bir, bir sonrakine çift banarak yine şu kısımdaki işaretimize kadar artış yaparak geliyoruz. İşaretimize kadar yine artışlarımızı yaparak arka kısımdaki 
trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi kol için ayırdığımız 36 ilmeğimize yine bu kısmı atlayarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Bu kısımda kol altındaki artışımız kol ilmeklerini atladık. Karşı taraftan yine bu kısımda ön için yine 21 ilmek ayırmıştık. İlk tepeye bandık. Yine eşit bir şekilde olması için ilk iki tepeye tek banıyoruz. İlk, ilk trabzanımızı yaptık. İkinci trabzanımızı da yaptıktan sonra üçüncü tepeye yine çift banıyoruz. Aynı yere bir kez daha bandık. Sonraki dört tepeye yine tek. Beşinci tepeye yine çift. Dört tepeye tek. Beşinci tepeye çift. Dört tepeye tek. Beşinci tepeye yine çift. Sonraki üç tepeye tek banarak bu son artışımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Robamızın bitiminde 160 trabzanımız vardı. Bu kısımda ön için 21 trabzan ayırdık. Artış sonrası bu kısımda 25 trabzanımız var. Kol için 36 trabzan ayırmıştık. Kol altında 5 ilmek zincir çekerek artış yaptık. Bu kısmı atlayarak geçtik. Sonrasında arkası için 46 trabzan ayırmıştık. Bunu da arttırmalar yaparak en son 55 trabzanımız oldu arkası için. Yine kol altında 5 zincir çekerek artış yaptık. Kol için ayırmış olduğumuz 36 trabzanımızı atlayarak geçtik bu kısmı. Sonrasında yine 21 trabzan ön için ayırmıştık. Bunlar da artış sonrası ön için 26 trabzanımız var. 25 trabzanımız var. Bu şekilde örgümüzün Kalan kısmını artış yapmadan devam ediyoruz. 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Sıradaki ilk iki trabzan tepesine yine tek banarak devam ediyoruz. Bu kez tüm trabzan tepelerine tek banarak devam ediyoruz. Yeleğimizin etek ucundaki modelli kısma geçmeden önce bir sıra boyunca tüm trabzan tepelerine tek banıyoruz. Kol altına artış yaptığımız kısma kadar geliyoruz. Kol altında zincir çektiğimiz kısma kadar geldik. Bu kez zincir üzerine 5 adet trabzan yaparak devam ediyoruz.
1 üzerine yaparak devam ediyoruz 2 3 4 5 Sonrasında karşı taraftaki trabzan tepelerine yine tek banıyoruz. Bu kısmı da artış yapmadan yine kol altındaki zincirli kısma kadar yine tek banarak gelelim. Evet kol altına kadar yine yaparak geldik trabzanlarımızı. Zincir üzerine yine 1 2 3 4 ve 5 trabzan yaparak bu kısmı da artışlarımızı tamamladık. Sonrasında yine ön taraftan trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yine her bir tepeye tek banarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu kısımda en son Başlangıçtan itibaren şu kısımda kollarımızı ayırdıktan sonra bu kısımda 116 trabzanımız var. Bu kısımdan itibaren yeleğimizin alt kısmındaki modelli kısma geçiyoruz. Sıramızı önce tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yaparak sıramızı tamamladık. 1, 2, 3 zincir çekerek bu kez etek ucundaki modelli kısma geçiyoruz. Sonraki iki tepeye tek banıyoruz. İki tane trabzan yaptık. Bu kenar kısmındaki üç trabzan sıra başında ve sonunda sürekli devam ediyor. Yeleğimizin bitimine kadar yani her defasında zincir de dahil ederek bu kısma üç trabzan yapıyoruz. Sonrasında tığımızın başına ip aldık. Bir, iki, üç tepe atladık. Dördüncü tepeye banarak Aynı yere banarak 2 adet trabzan yapıyoruz. Aralarına 2 trabzanı aynı yere bandıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık ve aynı yere banarak bu kez yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani bir trabzan tepesine 4 defa banmış olduk. Devam ediyoruz. Tığımızın başına ip aldık. 1, 2, 3 tepe atladık. 4. tepeye yine banıyoruz. 2 motif arasına e, zincir çekmeden 3 tepe atladık alt kısımda. 4. tepeye yine bir tane trabzan yaptık. Aynı yere banarak 2. trabzanımızı yaptık. 2 zincir çektik. Yine aynı yere banarak 2 adet trabzan yapıyoruz. Sonrasında tekrar zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık. 1, 2, 3 tepe atladık. Dördüncüsüne banıyoruz. 1, 2, 3 dördüncüsüne banıyoruz. Düzenli bir şekilde aralarında 3 tepe atlayarak dördüncüsüne banarak 2 trabzan yaptık. Sonrasında 2 zincir çektik ve yine aynı yere banarak 2 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde çiçeklerimizi yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Tekrardan sıranın sonunda yine 3 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Düzenli bir şekilde her bir tepeye 3 tepe atlayarak 4. tepeye banarak şu kısma kadar gelelim. Sıra sonuna kadar modelimizi uygulayarak geldik. Sıranın sonunda 3 trabzan yaptık. Tekrar döndüğümüzde yine 3 trabzan yaparak bir üst sıraya geçtik. Sonrasında yine bu kez şu dörtlü trabzanların arasına banarak yine çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir, aynı yere bandık ikinci trabzanımız. Aralarına iki zincir çekiyoruz. Yine aynı yere banıyoruz. Yine iki trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden sonraki dörtlü trabzanı şu kısmı atlıyoruz. Dörtlü trabzanın orta kısmına zincir çektiğimiz kısma bandık. Bir, Aynı yere bandık 2 aralarına 2 zincir çektik yine aynı yere bandık 1 2 
Yine iki trabzan yaptık. Zincir çekmeden sonraki çiçeğimizin orta kısmındaki zincirli kısma bir trabzan yaptık. Aynı yere bandık ikinci trabzan. İki zincir çektik. Yine aynı yere banarak iki trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde devam ediyor. Yeleğimizin alt et, etek ucu modelli bir şekilde sürekli tekrarlanarak bu kısmı yeleğinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu kısmı çiçekli kısımları 19 sıra boyunca uyguladım. Şu an ikinci sıramıza başladık. Devam edelim ve bu kısmı 19 sıra olana kadar yapmaya yine çiçekli bir şekilde yapmaya devam edelim. Kenar kısmındaki 3 trabzanı unutmadan kalan sıralarımızı tamamlayalım. Yeleğimizin kalan sıralarında bu şekilde örerek tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra boyunca modelimizden uyguladık. İpimizi kesmeden ön taraftaki düğme patı için devam ediyoruz. Kenar kısmından itibaren yine yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. 3 ilmeği aynı anda çekerek kapatıyoruz. Sonraki trabzan köşesine yine bir tane yaptık. Bu kısımlarda her bir şu kenar kısımlarındaki trabzanlara banarak ikişer tane yalancı trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden trabzanın kenar kısmına bandık ve yalancı trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanın kenar kısmına ikişer tane yaparak üst kısma kadar geliyoruz. Bu kısmı da git gel yaparak devam ediyoruz. Yeleğimizin ön taraftaki patı şu kısmı 3 sıra boyunca yalancı trabzan yaparak git gel yapıyoruz. İpimizi kesmeden. Sıramıza başladık bu şekilde. Sonraki trabzanımıza geçtik. Evet bu kısmı da git gel yaparak 3 sıra boyunca yalancı trabzan yaparak patımızı tamamlıyoruz. Yeleğimizin tek tarafı patını bu şekilde 3 sıra yalancı trabzan yaparak tamamladık. Şimdi diğer patı için bu kısımdan itibaren alt kısımdan başlamıştık. Git gel yaparak bu kısmı tamamladık. İpimizi kestik. Bu kez boyun kısmından ipimizi sabitleyip yine aynı şekilde 3 sıra boyunca bu kısmı uyguluyoruz. Yine yalancı trabzan yapıyoruz. Bu şekilde boyun kısmından başladık. Yine aynı şekilde 3 ilmeği aynı anda çekerek kapatıyoruz. Yalancı trabzanlar yapıyoruz. Bu kısmı da 2 sıra boyunca uygulayalım. Son sırada şu ön taraftaki düğme patı için tekrardan ilik açmamız gerekiyor. 2 sırayı bu şekilde yine yaparak tamamlayalım. Evet yeleğimizin diğer patında iki sıra boyunca örerek tamamladık. Şimdi üçüncü sırada yine boyun kısmından itibaren iki zincir çektik. Üçüncü son sıramıza geçtik. Tığımızın başına ip alıp sonraki üç tepeye yalancı trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Dördüncü tepeye geçmeden önce bu kısımda düğmenizin boyutuna göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ben. Sonrasında yine dibine banarak yalancı dibine banarak sık iğne ile halkamızı kapatıyoruz. Bu şekilde bir halkamız oldu. Bunu da düğme için kullanacağız. Sonrasında yine tığımızın başına ip alıp Sıralı bir şekilde 10 trabzan tepesine yine 10 tane yalancı trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 10 hatta biraz yakın oldu 11 tane yapalım 11 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekip yine zincirin dibine banarak halka yapıyoruz sık iğne ile halkamızı kapattık devam ediyoruz üçüncü ve son düğme deliğimiz için yine 11 tane yalancı trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Son defa 1 2 3 4 5 6 zincir çekip zincirin dibine banarak halka yapıyoruz. Kalan kısmı da şu kalan trabzanlarımızda yine yalancı trabzan yaparak uç kısmına kadar geliyoruz. Evet bu şekilde diğer patımızda tamamladık. Şimdi etek ucundan itibaren oyamıza devam ediyoruz. Şu ilk trabzanlı kısma gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Geçiş yapıyoruz bu kısımda. Sonrasında oyamıza devam ediyoruz. İlk trabzan kıs, trabzanlı kısma geldiğimizde tek zincir çekerek orta kısma banıyoruz. Şu dörtlü trabzanların orta kısmına 1 2 3 4 zincir çekerek tepe noktasına zincirli kısma banarak 3 zincir de çekebilirsiniz. Bu ipinizin kalınlığına bağlı. 1 2 3 zincir ve tekrar aynı yere banarak sık iğne ile pıtırcıklarımızı devam ediyoruz. 3 Bu şekilde üçlü zincirler halinde şu tepe noktasına banarak devam ediyoruz. Tek zincir çektik ve iki model arasındaki kısma banarak devam ediyoruz. Tek zincir çektik. Bir sonraki dörtlü trabzanımızın yine orta kısmındaki zincirli kısma önce geçiş yapıyoruz. 1 2 3 zincir ve orta noktasına banarak zincirlerimizi sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir İkinci zincirimizi de sabitledik sık iğne ile 1 2 3 zincir tekrar aynı yere banarak zincirlerimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde üçlü zincirlerimizi orta noktasına banarak oyamızı yaparak devam ediyoruz. Geçiş yaparken bir sonraki çiçeğimize tek zincir çektik. İki model arasındaki kısma banarak geçiş yapıyoruz. Tek zincir çekerek bir sonraki dörtlü trabzanın orta noktasına banarak devam ediyoruz. Bu şekilde uç kısmının oyasını da yaparak tamamlayalım. Şu kısmı sık iğne ile devam ettik. Bu kısımlarda çiçekler yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar yeleğimizin düğmesini de diktikten sonra yeleğimizi tamamladık. Yeleğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarında görüşmek üzere.